സിനിമ നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സിനിമ കാണാറുണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താറുണ്ട് സിനിമ എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സിനിമ ഒരു വ്യവസായം കൂടിയാണ് എത്രയോ പേർ സിനിമ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എത്രയോ പേർ സിനിമ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അഭിനയം എന്ന കലയുടെ അഭിനയം മാത്രമല്ല എത്രയോ കലാരൂപങ്ങളുടെ ഒരു സമഞ്ജസ സമ്മേളനമാണ് സിനിമ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയെ തീർച്ചയായും ഒരു ജനകീയ മാധ്യമമായി തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നും സ്ഥാനമുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി അംഗീകരിക്കുന്നു സിനിമ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ സിനിമാ നടന്മാരെയും നടിമാരെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാര്യം ചില സിനിമകളുടെ പേരുകൾ പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന ചില സിനിമകളുടെ പേരുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി ഈ സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങിയ നാലഞ്ച് സിനിമകളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഖമർ നിസ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ തേർട്ടി ഇൻഷാ അള്ള മാലിക് അമീർ ഖൽബ് ജിന്ന് ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറി സൂഫിയും സുജാതയും അൽ മല്ലു ഇത്രയും സിനിമകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ വാദി വായിച്ചത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി എല്ലാം മുസ്ലിം മതവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമാ പേരുകളാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലുകളാണ് നമുക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന ആളെ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾക്കാരെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ സിനിമയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എത്രയോ നാനാജാതി മതസ്ഥർ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അതുപോലെ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററെ പോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്ന പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആ സംഘടന രംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് വരുന്ന സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ സിനിമകളുടെയൊക്കെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വേർതിരിവ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കഥാതന്തുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരെ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട പേരുകളിൽ പേരുകളിൽ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കഥയായിട്ടുണ്ട് സിനിമ നമ്മളെല്ലാം പോയി കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടം സിനിമകൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഒന്നില്ലേ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും സംശയിച്ചു പോകും ഒരു കൂട്ടം പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സിനിമ എന്ന മേഖലയെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ സംശയിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല സിനിമയെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പോകുമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഈ പേരുകളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഖമർ നീസ ഇൻഷാ അള്ള മാലിക് അമീർ ഖൽബ് അതുപോലെ ജിന്ന് ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറി സൂഫിയും സുജാതയും അൽ മല്ലു തുടങ്ങിയ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പാർശ്വവൽക്കരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നതായി ഒന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സിനിമയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വർഗീയവൽക്കരിക്കില്ല സിനിമയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രയോ നാനാജാതി മതസ്ഥരും നാനാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ നിലവിളക്കും കിണ്ടിയും ഒക്കെ വെച്ച് അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സവർണ ഫാസിസമാണ് എന്ന് ചില തൽപ്പര കക്ഷികൾ ആരോപിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ സവർണ ഫാസിസം എന്ന് ആരോപിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ സവർണ ഫാസിസം കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ സിനിമയിലെ പേരുകളൊക്കെ തന്നെ സവർണരുടെ കഥകളാണ് അവർണരുടെ കഥകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ കഥകളൊന്നും കഥകളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ ഈ പേരുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വേറൊന്നുമില്ല സിനിമയെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സിനിമ കാണുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും സിനിമ എന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതമാണ് പക്ഷേ ഈ പേരുകളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ കഥാതന്തു എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നോ എന്നും ഒന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പോലും 
സിനിമകൾ തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സിനിമാ താരങ്ങളെയും അതുപോലെ സിനിമയിലെ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് വസ്തുവയാണ് എങ്കിലും ഈ പേരുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്